Yo, what up mga kaibigan? It's your boy Patrick na nga na naman for today's video. Magdi-DIY tayo ng baby brine shrimp hatchery. <laughs> Let's go! Okay. So, ayun guys, bago tayo magsimula, ito yung mga dapat natin gamitin para sa hatchery natin. Isang empty plastic bottle guys, yung 1.5. Make sure na meron pa siyang takat guys. Uh, air pump. Kahit single lang guys, okay na yan. Of course, yung BBS natin guys, or yung baby brine shrimp. At saka yung spoon, na maliit lang guys, panukat lang natin yan. And then, kailangan din natin ng aquatic hose or yung air pump hose guys, na nabibili sa pet shop. At kailangan din natin guys ng alambre. At yung rock salt. Ayan, may nabibili rin yun sa pet shop. So, ayan guys, uh, ikakat natin yan dito banda. Uh, guys, uh, paalala lang sa mga batang gagawa nito. Uh, mas mabuti yung ipakat nyo na lang to sa mga mas nakakatanda sa inyo or sa mama at papa ninyo. Baka kasi masugatan kayo guys. Ayan. Cut lang natin yan dyan. So ayun guys, uh, nakat na natin yung bottle. Ayan, lagay nyo lang yung takip. Ayan. Yung pinagputulan nyo guys, uh, itabi nyo lang din yan, gagamitin pa natin yan. And then guys, uh, bubutasin na natin yung, ano, yung bottle, yung bandang ta taas ng pinagputulan natin. Para doon na natin ipapasok yung sabitan, yung bottle. Ulit guys sa mga batang gagawa nito, mag-ingat kayo. Mas mabuting sa mas nakakatanda nyo na lang ipagawa nyo. So ayan guys, ayan yung butas nya. Magkabila yan. Ngayon guys, uh, nalagyan na natin siya ng alambre para sa sabitan nya. So, ayun pala guys, uh, yan yung diskarte ko ng sabitan na ginawa ko. So, guys, kung meron ko yung itong diskarte na ano, gagawin, okay lang din naman yan. Kasi yung akin, isasabit ko siya sa aquarium. Kaya ganyan yung ginawa ko. Cut nyo na lang yung matulis na bagay na yan para hindi kayo masugatan. So, 
So ayun guys, uh, nalagyan na natin siya ng sabitan. Tara, lagyan na natin siya ng tubig guys. So ayan, nalagyan na natin siya ng tubig. Ganyan lang karami guys ha. About naman sa uh, aerator niya guys, or yung sa oxygen niya, lalagyan ko siya ng, ano, ng lava rings para pampabigat, para mag-stay lang yung hose niya dun sa baba, at hindi magpalutang-lutang guys. Lagyan niya na lang siya ng San Rio, kaya rubber band. Diyan sa dulo para hindi malaglag yung lava rings. Wait lang guys ha. Inaayos ko kasi yung pagkakatali. So ayan guys. Ganyan yung itsura niya guys. If kulang pa pala yung lava rings guys. Pwede nyo pa siyang dagdagan. Kung lumulutang pa rin siya. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya guys. Dapat yung pinakadulo ng hose is naka dapat dun sa ibaba ng takip. Ayan guys. Ganyan yung itsura niya. So, ayun guys, ah, lalagyan na natin siya ng rock salt guys. Ah, isang kutsara yan guys na puno. Ayan, ganyan. Wait lang, wait lang. Taas mo konti. Ayan, perfect. Ganyan karami guys. Ah, ilalagay lang natin yan dyan. Then, hihintayin lang natin mag-circulate yung water guys ng mga 30 minutes. Para na din hindi mabigla yung mga BBS. Ayan guys. Ganyan yung itsura niya. Dinagdagan ko pala siya ng lava rings guys kasi... Ano na lumulutang pa rin yung hose Bakit nga ba natin kailangan guys lagyan ng rock salt yung hatchery natin Kasi guys yung mga baby brine shrimp or yung BBS guys Hindi sila fresh water guys, uh, salt water sila Kaya need talaga natin ilagay yung rock salt Or need talaga nila ng mas maraming rock salt kasi gusto nga nila ng mga alat na tubig dahil nga sa mga alat sila nakatira na tubig kasi salt water sila <laughs> so ayun guys uh, bumili rin pala kami ni boss madam ng ano ng wachupong uh, spirulina granules siya guys uh, ayan, powder siya uh, mas maganda yan sa fry guys lalo na yung mga bagong hatch pa lang ng fry na beta okay na yan, then bumili pala ako ng bagong vita gold guys uh, kung nakalala nyo, nauubos yung vita gold ko dun sa ginawa kong uh, pagkain ng flower horn natin ayan, color enhancer yan guys, ayan, nandyan yung mga benefits ng vitamins na yan so, paano siya gamitin, ayan, nandyan yan medyo makatingalang sa balat yung presyo, pero goods yan guys, subok naman natin yan Ha ah guys, share ko lang din pala sa inyo guys kung paano ko ina-apply yung Vita Gold sa mga beta ko. Ah, 3 drops lang guys, everyday yung ginagawa ko kasi nag-groom ako ng beta. Gusto ko pang enhance yung color nila. Gusto kong pagandahin talaga sila. Yan, ganyan sila. So ayun guys, ah, medyo mahina yung aerator ko. Ah, lakasan natin ng konti, adjust natin. Ayan, uh, mga ganyan guys uh, Sakto na yung ganyan guys Goods na yan para sa BBS Makakapag-hatch na rin tayo dyan uh, Maya maya lalagay na natin yung Baby brine sya rin Let's go Ito guys, uh, ganito karami yung BBS Na ilalagay ko, wait lang Iba backcam ko yan Tapakita ko sa inyo Ayan guys, ganyan karami guys yung ilalagay ko na BBS Goods na yan para sa mga fry ko na gapi tsaka beta Tapos maghintay lang kayo ng mga 36 hours or 24 hours Mag-hatch na rin yan guys Ayan, ganyan yung itsura nya sa top view At sa baba, magiging iba yung kulay, medyo mag-iiba yung kulay guys Medyo mag-iiba yung kulay ng tubig para sa nilagyan ng paminta guys Ayan Mag-hatch yan yun, wala lang kayo. Shoutout pala kayo sa shabari. Maka naman. BBS lang sir. <laughs> so ayun guys ha, ito pala yung itsura ng BBS sa malapitan. Para siyang maliliit na, ewan ko kung anong elemento yan. Pero itlog yan guys. Kaya nga baby branch rin. <laughs> Mag-hatch yan guys, ang galing na eh. Kung bago ka lang siguro na BBS, tapos gagawin mo to ma-amaze ka talaga 
Nagagaling mo mag-ahat sila ng ganyan And ayun yung ano ko um, Valve control ko ng aerator Nga pala bakit kami mag ng BBS Kasi yung brinid namin ni boss madam na beta Ayan nag na sila Sobrang dami ng fry guys Ayan I have thousand of fries <laughs> Sobrang dami yun guys Ayan sila karami Sobrang late nila Tinanggal na rin namin yung female Tsaka yung male Kasi kinakain na ng male eh Kaya iniwalay na namin Pag nag-hatch tong BBS namin Papakainin na namin sila yan. So ayun guys After 36 hours Nag-hatch na yung BBS natin guys Ayan Ganyan yung itsura nya Yung mga yung mga pinag-hatch na itlog nasa taas yung pinagbalatan nila kumbaga nasa taas lang yan mag stay then yung mga laman nun nasa baba mag stay sila sa baba ayan ganyan yung itsura guys ang galing doon so lumalangoy lang lang sila nang mabilis dyan sa baba mag stay yan sa baba guys kapag ano kapag pinatay nyo yung irrigator then yung pinagbalatan nila nasa taas lang guys yan ganyan yung itsura ayan yung mga na-hatch nasa baba yung mga pinag-hatchan nila nasa taas ang galing diba guys yan na yung BBS guys or yung baby branch yan yung sila kalibit kaya good sila good sila sa mga fry beta fry, guppy BBS talaga yung dabi kasi high protein talaga Uh, ngayon naman guys, uh, ina-harvest ko na yung BBS natin Ayan, pinatay ko yung aerator uh, Yung host rin na ginamit ko, yun din yung ginamit ko pang harvest Ayan, makikita nyo naman guys, nasa ibaba lang din naman yung, ano, yung mga BBS na na-hatch na Kaya madali lang talaga siyang kunin So guys, uh, ito na yung na-harvest natin na BBS. Uh, pwede na natin silang ipakain sa fry. Hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Patrick is out. Hey!